welcome to the municipality of San Enrique, the Sugarlandia of Iloilo. Let us explore the different foods, places, people, and festivals here in San Enrique. Let us interrogate the head of the M channel, Mr. Jose Patudo. Sir, good morning. Can I ask you a question about our municipality? Yes, you can. Number one, what was the challenge, challenges as the head of Chapel? So, um, one of the challenges as the head of the municipal culture, history, arts, and tourism is that we have to say, we have to put everything in place. Since this is the first time that the Sangguni El Bayan created this office known as the Municipal Culture, History, Arts, and Tourism Office. Life of being a public servant or a public worker is always full of challenges. Like here in San Enrique, we're in, uh, we are trying to boost tourism. We just started everything to be in order. So we have to, to start our day, our uh, everyday life or everyday duty here in the municipality of San Enrique as a day that's always full of challenges. stakeholders to San Enrique on. So the following are the um, activities that we successfully um, made here in the municipality of San Enrique since we started this office, the Municipal Culture, History, Arts and Tourism. Uh, this is the very first time that Mayor Trixie Fernandez, our Municipal Mayor, bring child the program known as uh, Mayor Trixie Fernandez Award of Excellence. We're in this, uh, this award aims to uh, identify and to motivate pupils or students both in public and elementary high elementary and high school throughout the municipality of San Enrique. Those students uh, who rank one in their respective schools were given an incentive, uh, a small amount of cash, but somehow it's a motivating factor for them, a gold medal and a plaque. And then uh, our office also is the one who uh, Revive the Kalamay Festival since Kalamay Festival made its uh, name last 2004 and then it it take a rest for a couple of years and then we revive it in, in year 2016. This year we're having it as our third Kalamay Festival where we can claim it also as one of the successful events. And then this is the first time also that San Enrique made a Sinal A Pascua Sapanwa wherein it is um, a best avenue for all San Enriquinons to celebrate and give thanks for the, uh, the spirit of Christmas during December. What is your upcoming events and programs and events? So the municipality of San Enrique, we have different uh, events or uh, activities in line in our annual procurement plan also. So there are three major activities that are, that are happening in the municipality. We have the Kapistahan every May. That is the time that we have to give thanks to the patroness, Mary of the Christians, for the blessings that she gave to the entire San Enriquinhon. Then we have also the Foundation Day every month of July in time with the celebration of our Kalamay Festival. And the third one is our Pascua Sabanwa every December. So um, these are the three major events that are happening here in the municipality of San Enrique. And in line also, we are, we are planning to have also a cultural mapping uh, throughout the municipality. This cultural mapping aims to identify, to preserve, and to promote what is unique and what are the distinct cultural uh, artifacts and cultural identity of the municipality of San Enrique. Maybe these are the three in line activities that we are supposed to, to be uh, handled throughout this year 2018. Thank you so much. Ang hindi ko din man din experience ay no kung na balaan niyo tong ano nga ano nga ano nga year tong pagpadalagan ko diya uh, mayor lapas uh, 2000 2010 tong eleksyon atong nagkinagamo bala dito sa kwan barangay garita tukod man sa eleksyon and then ang after Sinada, pagdeklarar ito nga naperde ako sa 2010. Kamo ito nga may kanadumduman yun yung bata. Pagkakabun na ito sa 2010, tindihan niya itong damo na may rally, bala nila sa plaza. 
uh, mga almost mga isang semana itong arali. Tungkol sa ginhimo niya sa ato, tapos ang una, sa dakpa na mong itong mga goals ang preview sa, sa mga kontra naton sa politika. Uh, Madaan mo itong mga natambo ng mga anomalias eleksyon. Kaya mo ito nagamo. Nag, ang mga sumulunod na ito nag eh, Nag-rally nila sa plaza ng mga almost mga 2 weeks itong rally nila ito. Okay, kung parte naman diri sa 2019 nga eleksyon, eh, dukay pa. Uh, ginaplano ko hata pa ni. Kaya eh, sa subong, eh, wai pa kasing plano. Wai pa kasing plano nga mapadalagan ba 2019 nga eleksyon. Hope nga kamu mismo nga bilang mga estudyante subong sa Isko po Isko San Enrique Nation San Enrique High School May bata pa man kamu Kung san bata pa kamu mamakontribute nyo para sa kayuan kabanuan natin Malaan ko nga kamu na mga ginabuling yung kabanuan natin Kaya kambay pa nga hindi ka mo pa dala-dala sa mga mga, ilig, mga iligal ng mga bisyo. Na pinagturong pa sa mong droga. At eh, I hope na hindi ka maging dragis na ilayan nila sa inyo. Ay, continue niyo yung study niyo. I hope matap makatapos ka mo. Kagamay pa nga maayaw ka mo sa Black Adlaw. Ay, saman ka maayaw nga pumuloy ako. Kaman mo ako sa Enrique. I hope someday. Kasi ka mo man ang leader sang banuan natin. Eh, wala na mga bago sa inyo. Uh, kung parte sa record ng kriminalidad, ang banuan ka sa Enrique, basis sa crime statistic, uh, naganubo kung perceptive years, eh, years, bangod sa mga initiative at programa nga ginapatungan sa PNP at LGO sa Enrique. Hmm. Bilang isa ka police officer, ano maambal mo sa pamatalon sa mga sa taga San Enrique? Uh, Mukod sila sa pag-isbila, mapisan. May positibo nga panalawan sa kabuwi. Ka, sa pagkamatutod, advance sila when it comes sa technology, particularly sa social media. Wherein nga kinanglanggit, supervise, uh, continuous education dissemination when it comes to criminality so that uh, they will not belong to the so-called youthful leaders. May pagpag-uman ay hanya pamuluyo ka sa NMBK? Uh, positively, oo. Sa pangabuwi, ang mga lantaw nato, may improvement ang panwa ka sa NMBK. Baka pabudyos kita ang ato ni Swilahan sa mga maalam ng estudyante. Kag ang mga leader nato, uh, makabuligit sa ato ng panwa para matagan sa maayong nga uh, pagpangabuhi kaga tinanglan man nato na suportaran kadi kag sa pagulingon nato bilang estudyante may disiplina kita sa pagtuon sa panimalay para mangingon responsible citizen kita what was your inspiration when you write the future feature i mean of san See, I am San Indikino, and I, I love my town, that's why. Everything I could do inspired me. And besides, I know I want to communicate, if I have knowledge, to other people who would be needing this lives. Oh, if I keep my mouth shut, that what will become of the things that I know. It's not that I am proud about what I know, but I want to share, sharing. It's what we need in this world. Not only sharing of the mind, sharing of the pocket, sharing of the hand. That is very just. Even if you don't go to jail, if you know how to share with your friend, that is more Christian. What do you want to do with the children of the young people in the city? I want to do with the children of the young people who are the students nga paday uno nang ginandang tapuson ang anda pa iskwela ay manod ang kinaaram hindi na matakaw man aton ang aton kita nga manggat gani no kun kita may aram nga kapadulong ni kita sa karaydan kag uh, progreso ka aton nga pagpangabuhi sa rehiyo
Universal Rubena Corporation. It is located at the Imbang Piganyo, San Enrique, Iloilo. This led to the construction of Pasi Iloilo Sugar King. The mile site covers an approximate 28 hectares of land in Barangay Imbang Pequeño, San Enrique, province of Iloilo. Construction of the mill started and had completed early 1970s. Outright, the sugar mill started the first drop and began its commercial operation employing 450 workers of the mill. starts grinding on November and usually ends in the month of April, depending on the volume of game to be grinded. And the Centra produces an estimated 6,000 peckles of raw sugar, or the brown sugar, out of 4,500 game processed per day as its equivalent operation goes on 24 hours a day in a six-day period with one down in a week. We're here at Amat Amat Farm! We're already here at the top of Amat Amat Farm. Here in Amat Amat Farm, you can see a lot of astonishing views like that. sa lugar nga dayat Ang amat-amat pa naging tawag nga lugar da ni tatay ay maan mo amat-amat na maladaya kapag develop as ka nga na-develop na nga duro doon nag-arad to kag namat-amat na kapag ubra ang mga ang mga dalan kag ang mga hagdan-hagdanan namat-amat naman kapag hakot ka ba to paging mo ka mga Nagdanagdan na pababaw, nga asta na ikahin mo ka pira ka steps. Ang muda nga duro doon nag-arad to ang mga foreigner. Kag mga media man eh. Asta nga nabantugan ng amat-amat pam. Kag napublish daya sa newspaper mo. Sana ka... Sana ka... Basta sinalay lang ako maanga. Kaya ang nakapublish kami sa newspaper. Kag nagawa dumadaya sa Latsada sa una mo. Pag na-interview kami ng mga action radio, pag ang mga nag-arad to, pag iba niya mga estudyante, mga kaanak, kari ang Western Visayas, pag ang mga nag-abuol, kung mga low blowout, diyan sa na nag-interview, kung paano, dahil na-develop ang isang una, kung ang mga kugunan, malalay di kag mga katigbawan mo, as tanga na panami, tanga ni tatay, kagamuda. Thank you for that answer. Um, ma question ko liwat kung Pa, ano ya, insat nga Rizal yan, ano ya beliefs ka Rizal yan? Ang Rizal, ang Rizal yan, ang magamon nga reliyon, kay ang, promi, ang Rizal yan, alpa ang miga Rizal yan kami mo, kay ang meaning kung ano ang, Rizal, ang alpa ang miga Rizal yan, amo ang nauna kag ang katapusan, amo ang the first and the last, Amo dang amon ngayon sundan kay dayan ng 
Romero kadamay nag-deliver malari ka namo katinapay tag ang nag-deliver ka namon ang ang label sa anda nga tinapay amo ang may triangle kag ang nanay ko kag tatay ko kay sang una draga pasanda mga missionary da sanda tinakita nang sign ka level ka amo nga tinapay nga triangle tinakita nang nga holy trinity kamo to nga nagambal tanas sa ano nga isa lang kita gali ka reliyon kamo to nga pagka dasong adlaw nagbalik sa nadiyan nga namasyal ka namon kag amo da nga ginbuligan da kami kag ginpatindugan da kami kay ang simbahan So, para hindi doon ano, kami magpanglaghap kung diin-diin, ginpatindugan na kami kabikiri. Kamo daw ang among emisyon, nga kada aga, alas 4, kag alas 6 sa hapon, nagasimbagi kami, nga nagadayaw gay kami sa among nga Diyos. Cross is located at Barangay Paga sa Inuiti Ibuido. Here in White Cross, you can see at the center of the place, there is a big cross represented the white cross so we will travel the place later on going to the temple of Pain the paving pool Pwede ka interview. Oh. Ang mga pinado ka mukha tuig nga nagkakarinder niya. Ma, it cheers to the yaga. Anong pisa ka dyan? Kawayan pala. Nagaringin pa improve ni ma'am na kuwan pag-aating tayo lang dyan. Mga challenging manayhan niya pag budget ka mga darahak. Iyo pag plano. Oo eh, adlaw-adlaw ka kung ang gina-challenge ka din ay sa abi mo ang pagdaha ito art malang daya mo pa'y nagapalibog ka man kung iwanon mo ang pagluto kung ano nga po tayo ang lutoon mo sa isa kaadlaw
interview that day about sa Alamo Festival. Ano yung mga pag-ibubun sa Ada na wala sa Ibang? Well, um, first and foremost is the discipline and of course the skills sa mga bata. No? Knowing that this is a skill and uh, a discipline festival. Uh, ang muna ang guru ang naka-edge sa Ibang uh, tribe na makita ko. I think with the uh, festival uh, pero ang discipline and skill sa mga bata in terms of performing arts mas may edge. So, um, ano yung nag-motivate so na, or nag-push ka ni Mo na mag-tribute sa tribute sa atin? Well, except for being the, the defending champion way back, uh, I think, 2004. So, the, the camaraderie, and the, the, team, the teamwork, and of course, one of the uh, main factor is the attitude of the, the, the kids, the students, and of course, the teamwork and the, the management of the San Enrique Um, para kanimo, sir, tira pa sa na As of now, siguro mga 99%. No way, a 1% sin na is uh, judge's decision. You know, you know uh, there are factors considering this is a competition. May mga bet, may mga type man yung mga judges. Or depending sa court, sa kila yung mga, mga craft. So, uh, as of this time, 90% to the edge kita. No way, this is a new concept, <coughs> a new treatment, a new choreography, a new way of uh, enhancing the, the production in terms of from, from planting, the, Harvest, the manufacturing, and uh, uh, at the end we will have the finished product. Is the show. Is there a